నమస్కారం దేశీ ప్లాజా టీవీ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం సుస్వాగతం మరి ఇవాళ ఆలయ దర్శనంలో ఎక్కడికి వచ్చామో తెలుసా డాలస్ ప్లేనోలో ఉన్నటువంటి శ్రీ లలితా పీఠానికి వచ్చాము మరి ఈ శ్రీ లలితా పీఠంలో చాలా విగ్రహాలు ఉన్నాయి అలాగే ఈ విగ్రహాలకి ప్రత్యేకమైన విశిష్టత ప్రాధాన్యత ఉన్నాయి అలాగే ఈ టెంపుల్లో జరిగే ప్రత్యేక పూజల గురించి వాటి విశేషాల గురించి మరెన్నో కార్యక్రమాల గురించి ఈరోజు ఆలయ దర్శన కార్యక్రమంలో మీకు అందించబోతున్నాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే గుడికి వెళ్ళి అన్ని విగ్రహాలని దర్శించుకొని చక్కగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంజాయ్ చేద్దాం మరి లలితా పీఠంలోని గుళ్ళన్నీ చక్కగా అమ్మవారి అలంకరణ అయ్యవార్లను చూసాం కదా మరి ఇక్కడ ప్రధాన అర్చకులు ఈ గుడికి ఇంత చక్కటి కళ ఇలాంటి పూజలు జరుగుతున్నాయంటే ప్రధాన అర్చకులు మన సార్ ఇక్కడ ఉన్నారు అయ్యగారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అమ్మ సార్ మీ పూర్తి పేరు నాగేంద్ర ప్రసాద్ శర్మ శంకర మంచి సార్ మరి లలితా పీఠం ఎలా మొదలయ్యింది ఇక్కడ అమ్మవారి ఇక్కడ ఎలా ప్రతిష్ఠించబడింది ఆ విశేషాలు మాకు చెప్పండి అలాగే ఓం శ్రీ లలితా పరాంబికాయ నమ ఓం నమో వెంకటేశాయ అమరేశ్వరాయ నమ ధ్యానం సమర్పయామి అసలు మీ కంట్రీకి తొంభై నాలుగులో రావడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత భార్య కనిపించింది అనమాట మనం ఎప్పటికైనా సరే ఈ దేవాలయం నిర్మించి ఇటు అమ్మవారికి కూడా దేవలం వచ్చే భక్తులకి ప్రజలకి కూడా మనం హితోదంగా మనం హెల్ప్ చేయాలనేటువంటి ఆ అమ్మాయికి మనసులో కనబడింది అనమాట నా భార్యకి కలిగిన తర్వాత అప్పుడు తొంభై ఏడులో ఉన్నాం అక్కడ చికాగోలోనో తర్వాత అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో లలితా పీఠం స్థాపించబడింది అనమాట ఎందుకు అంటే అటువంటిది వంశ పారంపర్యంగా వచ్చేటువంటి మాకు ఆ మంత్ర ఉపదేశం ఉంది కాబట్టి మేము అనుకుంటంతో అమ్మవారు చక్కగా అనుగ్రహించింది ఆ విధంగా అమ్మవారిని ప్రతిష్ట చేయగలిగాం అన్నాడు పంచలోహాలతో చేసాం అనమాట కుంభకోణంలో చేయించే విగ్రహాన్ని అది చక్కగా పూజ చేసి అక్కడి నుంచి అమ్మవారిని తీసుకొచ్చి తొంభై ఎనిమిదిలో మనం అనుకున్నది టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో స్థాపన చేసాం అనమాట ఇక్కడ గత పదిహేను ఏళ్ళుగా అమ్మవారి కృప కటాక్షం ఇక్కడ డాలస్ ప్రజలకు దొరుకుతుందంటే మామూలు విషయం కాదు మరి అయ్యారు ఇక్కడ అమ్మవారివి ఎలాంటి పూజలు జరిపిస్తారు ఎలాంటి ప్రత్యేకత ఇక్కడ సంతరించుకుంది చెప్పండి చాలా సంతోషం అమ్మ ఏం చేదంటే అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం అమ్మ ఉంటే అమ్మ జీవనం ఉంటే కనుక అన్నీ ఉన్నట్లేని శాస్త్రం చెప్తూ ఉంది అందుచేత అమ్మ యొక్క తత్వం చాలా విశేషం అనమాట ఏం చేదంటే మన చిన్న పిల్లలుగా ఉండి వాళ్ళు ఎంత అలా చేసినప్పటికైనా తల్లి ఎలా అయితే లాలన పాలన చూస్తుందో అలాగే భక్తులు విశ్వాసంగా చేసిన చెంత చెంతకపోయినా కూడా చక్కగా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహంగా అందరికీ కలుగుతుందన్నమాట ఈ అమ్మవారికి ప్రతి పౌర్ణమి శుక్రవారం కూడా చాలా విశేషం ప్రతి శుక్రవారం కూడా అమ్మవారికి అభిషేకం ఉంటుంది అలాగే సాయంత్రం ఏడు గంటలకి శుక్రవారం లలిత సహస్రనామ పారాయణ సామూహికంగా అందరూ వచ్చి పారాయణ చేస్తారు అలాగే ప్రతి ప్రధానంగా వచ్చేటువంటి ఇప్పుడు శ్రావణ మాసం వస్తుంది శ్రావణ మాసంలో ప్రతి శుక్రవారం చక్కగా వేలాది మంది భక్తులు వస్తారు చక్కగా దర్శనాలు చేసుకుంటారు అలాగే విశేష పూజలు చేస్తాము నవావరణ పూజలు చేస్తాము అలాగే మన దేవాలయంలో విశేషం ఏంటంటే నేను తమిళనాడు ప్రాంతం వెళ్ళినప్పుడు గురువుల యొక్క అనుగ్రహం వల్ల నాకు మంత్రోపదేశం జరిగింది మహాప్రత్యంగిరాదేవి మహామంత్ర జపం చేసుకున్నాను అలాగే స్వప్నవారాహి దేవి ఉంది అలాగే రాజశ్యామలాదేవి కూడా ఉంది కాబట్టి ఈ దేవులు కూడా మన అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మన దేవాలయంలో వేయం చేసి ఉన్నారు ఆ దేవతల యొక్క పూజలు కూడా చేస్తాము ముఖ్యంగా నవరాత్రి అలాగే ఈ శ్రావణ మాసం నుంచి కూడా పౌర్ణ పూజలు విశేషంగా చేయించాలని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాం అనమాట లలిత సహస్రంలో లలిత సహస్రంలో చెప్తారనమాట అంబిక అనాథ నిధనాహరి బ్రహ్మేంద్ర సేవిత అని అమ్మవారిని పూజిస్తూ అలాగే సువాసిని అర్చన ప్రేత శోభన శుద్ధ మానస అని సువాసనలు పూజ చేసిన టీతే కనుక అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం అత్యంత విశేషంగా ఉంటుందని చెప్పేసి శాస్త్రం చెప్తుంది అని చేత భక్తులందరూ ఎవరి మంది వచ్చి చక్కగా అమ్మవారిని దర్శించుకోండి స్వామి ఇంతకు ముందు మీరు చెప్పారు నవరాత్రిలో ప్రత్యేక పూజలు అలాగే శుక్రవారాల్లో ప్రత్యేక పూజలు జరుపుతూ ఉంటాము అనేసి అలాగే భక్తులు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ స్పెషల్ డేస్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి మ్యారేజ్ యానివర్సరీ కానివ్వండి ఈ రోజు మనం కళ్యాణం ఎలా జరుపుకున్నారు కొందరు భక్తులు ఫిఫ్టీ ఎత్ యానివర్సరీ అని అలా ప్రత్యేకమైన పూజలు హాలిడేస్ లో లాంగ్ వీకెండ్స్ అని అలా వస్తూ ఉంటాయి అలా జరుపుకోవాలి అని అనుకుంటే కూడా మీరు జరిపిస్తారు అయ్యో తప్పకుండా అండి ఎందుకు చేతనంటే అమెరికాలో ఉన్నాం కాబట్టి పిల్లలు ఇండియాలోనే మన దగ్గర చదవటం లేదు వేరే వేరే ప్రాంతానికి పెడతారు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రధానంగా వచ్చేటువంటిది ఏదైతే కనుక ఉత్తమమైనటువంటి రోజులు వస్తాయో ఉగాది కానీ పెద్ద పండుగ కానీ అలాగే శివరాత్రి కానీ 
అలాగే నవరాత్రి కానీ ముఖ్యంగా చాలామంది భక్తులు వస్తారు అది వీకెండ్తో కలిసి వస్తే కనుక అందరికీ ఉద్యోగం ఉండదు కాబట్టి ఆ వేళ ఫ్రీగా ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఇది మన హైందవ సాంప్రదాయ హిందూ పండుగలు వచ్చినప్పుడు అలాగే ఇక్కడ లాంగ్ వీకెండ్స్ అని రెండు వారాలు అంటే రెండు రోజులతో కలుపుకుని నాలుగు రోజుల పాటు లాంగ్ వీకెండ్గా వస్తుంది కదా అటువంటప్పుడు ఆ లాంగ్ వీకెండ్లో ముఖ్యంగా పిల్లలు ఎక్కడైతే దూరంగా వెళ్ళి చదువుకుంటున్నారో వాళ్ళు కూడా ఇంటికి వస్తారనమాట సో తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు కార్యక్రమం ఏదైనా చక్కగా చేసుకుంటే వాళ్ళకి మంచి ఫలితాలు ఇస్తాడు భగవంతుడు అని చెప్పేసి ఆయా సమయంలో కూడా అంటే లాంగ్ వీకెండ్స్లో కూడా చక్కగా పూజలు పునస్కారాలు చేస్తారు అది కూడా మేము జరిపిస్తూ ఉంటాం అనమాట అండ్ అలాగే స్వామి ఇక్కడ వాలంటీర్ వాలంటీర్ వర్క్ అనే కన్నా సేవ సేవ అంటే మంచిగా ఉంటుందేమో బాగుంటుంది ఇంకా ఈ టెంపుల్లో సేవ చేయాలి ఈ టైమింగ్స్లో అంటే ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు కదా అందరికీ అలాంటి వాళ్ళకి మీరు తప్పకుండానమ్మా భగవంతుడు సేవ చేసే భాగ్యం మనకి ఈ మానవ జన్మకి ఇచ్చాడు ఎందుచేతనంటే వేరే వేరే స్వరూపాలుగా వేరే జన్మలు ఎత్తినప్పటికైనా మనం ఈ మానవ జన్మ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఏది మంచి ఏదో చెడు అనేటువంటిది మనకు బాగా తెలుసు కాబట్టి ఈ నవభక్తిలో ఏం చెప్తారంటే శ్రవణం కీర్తనం విష్ణోహం ముందుగా వినమన్నారు మంచి మాట వినండి అన్నారు కీర్తనం స్మరణం పాద సేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం ఎవరైతే వచ్చి హెల్ప్ చేస్తారో వారందరికీ కూడా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది ఎవరికైతే టైం ఉందో చాలామంది అడుగుతారు మీరు టైం చెప్పండి ఆ టైంకి వస్తామని అలా కాకుండా మనకే టైం ఉందో ఆ టైంకి మనం దేవాలయానికి వెళ్ళి అక్కడ ఏది అవసరం అవుతో అచ్చక్కందో ఆ కార్యక్రమం అంతా చేసి ఒకవేళ అక్కడ మనకి ఏదైనా అవసరం లేదు ఖాళీగా ఉందనేసరికి అలా ప్రశాంతంగా అమ్మవారు ముందు కూర్చొని చక్కగా మీరు జపం చేసుకున్నట్టయితే చాలా మంచిది అలాగే ఇక్కడ శుశ్రూష అంటారు మన దేశపు రాజుకు కానీ మనకు చదువు చెప్పిన గురువు కానీ దేవాలయంలో చేసేది పని అని చెప్పుకోకూడదు శుశ్రూష అది మన మహద్భాగ్యం అనమాట అదంతా చేసి పెట్టాలి తప్పకుండా అందరూ రండి చక్కగా సహాయం చేయండి చక్కగా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం పొందండి మరి అయ్య గారు మరి గుడి చూస్తుంటే ఎంతో కళకళలాడుతుంది మరి ఏ గుడికైనా కొంత సేవ ప్రజలు చేసుకోవాల్సిందే మళ్ళీ డొనేషన్ రూపంలో కనుక ఈ ఆలయానికి ఏదైనా సేవ చేయాలనుకుంటే ఎలా చే చేయవచ్చు అంటారు చెప్పండి తప్పకుండా ఎందుచేతనంటే ఒక దేవాలయం ఉందంటే కనుక సాధక బాధకాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అలాగే పూర్వం దేవాలయాలు కట్టి రాజులు కొంత ధనాన్ని కొంత స్థలాన్ని అంతా కూడా ఇచ్చేవారు అనమాట ఇక్కడ మనమే నిర్మాణం చేసుకున్నాం కాబట్టి భక్తులు ఇచ్చేటువంటి ధనంతో మనం టెంపుల్ రన్ చేస్తూ ఉంటాము తప్పకుండా భగవంతుడికి మీ శక్తి అనుసారంగా ఎంత ఇచ్చామన్నది కాదు మన ద్రవ్యం అందులో కలవాలి అలాగే మన చెయ్య క్లీన్గా ఉండి మన హార్ట్ క్లీన్గా ఉంటేనే కానీ భగవంతుడు కూడా మన దగ్గర నుంచి తీసుకోడు మీ దగ్గర ఎంత ఉన్నప్పటికైనా భగవంతుడు అనుజ్ఞ ఉంటేనే ఆయన మన దగ్గర లేకపోయినా ఒక్కొక్కసారి స్వామివారి దగ్గర నుండి తీసుకుంటారు మన మంచిది మనసు మంచిదై చేయి మంచిది అయితే అని చేత తప్పకుండా ఎవరైనా సరే డొనేషన్ చేయాలంటే కనుక గో టు లలితాపీఠం డాట్ ఆర్ అక్కడ మీరు డొనేషన్ చేయవచ్చు లేదా దేవాలయానికి వచ్చి మీరు డొనేషన్ ఇవ్వచ్చు ఆ డొనేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ రోజు ఏ కార్యక్రమం అవుతుందో ఏ పూజలు అయితే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మీకు అత్రామాలతో చేస్తాము డొనేషన్ ఇవ్వకుండా కూడా రావచ్చు వచ్చి డొనేషన్ కూడా చేయొచ్చు చాలా చక్కగా ఉన్నాయండి అండ్ గుడి గురించి ఆలయ విశేషాలు చాలా చక్కగా చెప్పారండి శ్రీ లలితా పీఠంలో ఉన్నాము ప్లేనోలో ఉంటున్న టెంపుల్లో అలాగే ఫౌండర్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ జయశ్రీ గారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి చాలా విశేషాలు మనం ఇప్పుడు మాట్లాడదాం నమస్తే అండి జయశ్రీ గారు నమస్తే చూస్తున్నాము వినాయకుడితో మనం ప్రారంభిద్దాం మీకు లీన ఏమి అనిపిస్తుంది వినాయకుని చూస్తుంటే అసలు ఇంత పెద్ద విగ్రహం అంటే నేను చూసిన టెంపుల్స్ లో ఎంట్రన్స్ లో చిన్న విగ్రహంతో మొదలవుతుంది ఆది దేవుడు గణపతి కాబట్టి గణపతిని మామూలుగా చిన్న విగ్రహంగా మనం చూస్తాము కానీ ఇక్కడ భారీ కాయుడు ఆల్రెడీ మన వినాయకుడు పెద్దగా ఉన్నాడు అమ్మవార్లతో కొలువై ఉన్నాడు కదా అసలు అలా వచ్చి కూర్చున్నట్టే అనిపిస్తుంది చాలా చక్కగా ఉన్నారు మరి ఇలా వినాయకుడిని ఇలా ప్రతిష్ఠించడంలో ఆ ప్రత్యేకత ఏంటి ప్రత్యేకత అంటూ ఏం లేదమ్మా మాకేంటంటే దేవాలయం మొదలు పెట్టినప్పుడే ఒక మైండ్ లో ఒకటి ఉంది ఏదేమైనా సరే మనకి చూడగానే నమస్కరించాలి అట్రాక్టివ్ గా మనకు కనిపించాలి అని ఒక సైజు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అంటే మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు లోకల్ అంటే ప్లెయిన్ లో అసలు ఏమి లేవు ఈ టైప్ అంటే ఇంతగా చేసేది టూ థౌజండ్ నైన్ లో మేము మొదలు పెట్టినప్పుడు సో తేవాలని ఆ ఉద్దేశం ఏంటంటే అలా అయితే దేవుడు చూడగానే మనకు కనిపిస్తారు ఉన్నట్టే అనిపిస్తారు అందుకని అది పెద్ద విగ్రహం తేవాలని డిసైడ్ అయ్యాం అదే టైంలోనే ఏ దేవుడైనా మనము భార్యలతో పూజిస్తే ఫలితం బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది 
అలాగనే నాకు అంటే మా వారు చెప్పడం గణపతికి కూడా భార్యలు అంటే భార్యలు కాదు సిద్ధి బుద్ధి అంటే మనకి ఉండే ఇదనమాట అంటే మనకి దాన్ని ఏమంటారు మనకంటే భార్యల్లాగా కాదు అంటే గణపతి ఇచ్చే మనకు సిద్ధి కావాలి అలాగే బుద్ధితో మన అన్ని పనులు చేస్తాగా ఉన్నారని తెలుసు తెలుసు అందుకనే ఇంకా అమ్మవార్లతో తీసుకురావాలి మనం గుళ్ళో ఏ దేముణ్ణి తీసుకొచ్చినా భార్యలతో తేవాలని డిసైడ్ అయ్యాం చాలా గొప్ప సంకల్పం అండి చాలా బాగా అనిపిస్తుంది వింటూ ఉంటే కూడా కానీ స్వామి గణపతి మనకి ఆయనే మొదలు కాబట్టి గణపతిని ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ సిద్ధి బుద్ధులతో గణపతిని రాసుకున్నాము ఆయనని అలా తీసుకొచ్చాము శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత శ్రీ మహాగణపతి అయితే వినాయక చవితికి అయితే ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే మామూలుగా ఉదయం అభిషేకం చేసే వాళ్ళం ఫస్ట్ లో సో ఇంకా తర్వాత మరి అభిషేకం చేసి జనాల్ని కూర్చోపెట్టి మనకి చేయడం చాలా లేట్ అయిపోతుందని ముందు రోజున అభిషేకం చేసి అలంకారాలు చేసి రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాము సో ఉదయాన్ని గణపతి వ్రతంతో మొదలు పెట్టి గణపతి పూజలు ఈవినింగ్ స్పెషల్ అర్చనలు జరుగుతాయి మనకి అమెరికాలో ఏంటంటే కూర్చోపెట్టి గంటలు గంటలు పూజలు చేస్తే ఎవరు చేసుకోరు వాళ్ళు వచ్చి దండం పెట్టుకున్నామా పది నిమిషాలు స్పెండ్ చేసామా అన్నట్టే ఉండాలి ఇక్కడ అందుకని ఉదయాన్నే ప్రోగ్రామ్స్ జరిగిపోతాయి ఈవినింగ్ ఓన్లీ స్పెషల్ అర్చనలు జరుగుతాయి అందరికి బాగుందండి ఇప్పుడు ఇంకొక విగ్రహం దగ్గరికి వెళ్దాం లలితా పీఠంలో అమ్మవారితో పాటు ఇక్కడ అయ్యగారు కూడా వేం చేసి ఉన్నారు కాకపోతే ఈ లింగాన్ని చూస్తే ఎంతో అద్భుతంగా ఏదో ఒక శైవ క్షేత్రానికి వచ్చినట్టుగా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది మరి ఈ విగ్రహ విశేషాలు తెలుసుకుందాం అమ్మా చెప్పండి ఆ విగ్రహం ఇలా చాలా అందంగా ఉంది ఈ విశేషాలు చెప్పండి చాలా బాగుంది ఇలా మెరిసిపోతున్నారు దగ్గ దగ్గ ఆ గోల్డ్ తో అంతా కూడా చేస్తున్నారు మీకు చెప్పాను కదా మన గుళ్ళు అలంకారాలు కొంచెం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి సో స్వామివారిని కూడా తెచ్చినప్పుడు మాకు వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ప్రతిష్ఠ చేసినప్పుడు ఆయన ఆరు అడుగులు ఉన్నారు నా కోరిక ఆపోజిట్ లో శివుడు కూడా వైష్ణవ్ శివుడు వెంకటేశ్వర ఆపోజిట్ లో ఉండాలి అదే సైజ్ లో ఉండాలని కోరిక సో అందుకని ఆరు అడుగులు స్వామిని మామూలుగా మనం చూస్తే మీరు త్రీ ఫీట్ లో ఎందుకంటే పగన్ లో ఉంటారు అంటే చాలా కష్టం కూడా అంత పెద్ద విగ్రహం పెట్టడానికి కూడా కానీ భగవంతుడు దేవ వల్ల ప్రతిష్టప్పుడు కూడా మాకు బాగా జరిగిపోయింది అది భూస్థాపిత లింగం కింద చిక్కించారు అమ్మా దాన్ని మేము అనుకున్నప్పుడు మేము మా వారు వెళ్ళి ఆర్డర్ చేసినప్పుడు త్రీ ఫీట్ లో చేసి వచ్చారు నేను సిక్స్ ఫీట్ అడిగా అన్ని దేమలు అంటే స్వామి ఉన్నారు కాబట్టి సిక్స్ ఫీట్ ఈయన కూడా సిక్స్ ఫీట్ కావాలి మీరు అలా సంకల్పించుకున్నారు కానీ ఆయన వెళ్ళి అబ్బా అంత పెద్దదైపోతుంది వద్దు త్రీ ఫీట్ ఆర్డర్ చేసి వచ్చానని చెప్పారు అది చెప్పినప్పుడు కొంచెం అప్సెట్ అయ్యారు నేను సో మళ్ళీ ఈయన పిక్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ శిల్పి గారు చెప్పారంట సో మేము త్రీ ఫీట్ అనే మొదలు పెట్టాం స్వామి అది ఆరు అడుగులు వచ్చేసింది ఇంకా దాన్ని మేమేమి చేయలేము మీ సంకల్పం అయ్యారు కృపాకా వెళ్ళినప్పుడు అప్పటికప్పుడు మనం ఏమి చేంజ్ చేయలేం కాబట్టి అదే విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చారు అక్కడి నుంచి అది భూస్థాపిత లింగం అని మామూలుగా లింగం ఉండి పైన ఆ షేప్ చెక్తారు కానీ ఈ లింగం ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆ పైన ఉన్న అది కింద భూమికి టచ్ అయి ఉంటుంది సో ఈ పాని బట్టాన్ని మనం లింగం మీద నుంచి కిందకి దింపారు అనమాట కాదంటే భూస్థాపిత లింగం కింద చెక్కారు సో అది మనకి స్పెషల్ ఇక్కడ చాలా బాగుంది అలాగే అమరేశ్వర స్వామి మా వారు మా శంకర్ మంచి వాళ్ళు వచ్చింది అమరావతి నుంచి సో అక్కడ శివుడి పేరు అమరేశ్వర స్వామి అందుకనే స్వామికి కూడా మేము అమరేశ్వర స్వామి అని పేరు పెట్టుకున్నాం అండ్ అలాగే గంగాదేవిని చూస్తుంటే చాలా ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తుంది కిరీటం మీద గంగాదేవి రావాలి వాలంటీర్స్ సాయి దుబ్బగుంటా అని వాళ్ళ బ్రదర్స్ ముగ్గురు అందులో ఆయన మూడో ఆయన వాళ్ళందరూ శివభక్తులు వాళ్ళు కవచం చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యారు అప్పుడు మేము మామూలుగా ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము అప్పుడు నాకు ఇలా కావాలి అని డిజైన్ చేసి అమ్మవారి గంగాదేవిని నిత్య మీద పెట్టి కిరీటాన్ని అలాగా నాకు ఇక్కడ కూడా అమ్మవారి ఉంచారు ఉంచాం శక్తి అలాగూ మన లలితా పీఠం ఆవిడ ఆయన శక్తి సో మరి రెండో ఆవిడని ఎందుకు మనం మొదలెట్టం అందుకని గంగాదేవిని నెత్తిని పెట్టి సో కిరీటం చేయించాలి శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి ముందు ఉన్నాము ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తున్నాము భార్యలతో స్వామి చక్కగా ఉన్నారు ఇక్కడ మరి జయశ్రీ మేడం అడిగి ఈ విగ్రహాల గురించి డీటెయిల్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం డీటెయిల్స్ అంటే వల్లీ దేవిసేన సమేతంగా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి మా ఇంటి ఇలవేల్పు ఈయన మా ఇంటికి ఆయన ఇలవేల్పు అందుకని అంటే భార్యాభర్తలు దెన్ స్వామి ఒక ఫ్యామిలీ 
అలాగనే తండ్రి కొడుకులు కూడా ఒక ఫేమిలీ అందుకని ఒక సైడ్ గణపతిని పెట్టాం కాబట్టి మరో సైడ్ మా ఇంటి వెళ్ళి పైన పల్లి దేవసేన సమేతంగా స్వామివారిని పెట్టుకున్నాము మరి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి ఎలాంటి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు మనకి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి షష్ఠి జరుగుతుందమ్మా అలాగనే ఎక్కువ తమిళియన్స్ ది జరుగుతుంది తైపూసం అని తర్వాత ఆడి మాసంలో జరిగే వచ్చే తమిళియన్స్ చేసే ఆయనవి చేస్తాం ఎవరైనా వచ్చి స్వామివారికి ఇప్పుడు జాతక రీత్యా దోషాలు ఉన్నాయన్న అభిషేకాలు చేస్తాము పూజలు చేస్తాము సో ఇక్కడ కూడా మనకి స్వామివారికి జరిగేవన్నీ జరుగుతాయి స్పెషల్ ఓకే అండి మరి ఆలయంలోకి ఎంటర్ గానే ఫస్ట్ గణపతిని దర్శించుకుంటాం అలాగే వాళ్ళ నాన్నగారు లింగం పెద్ద లింగం అమరేశ్వర స్వామి ఉన్నారు ఆ పక్కనే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఇప్పుడు ఇలా రాగానే ఇటు అమ్మవార్లు మనకు లక్ష్మీ అమ్మవారు కనిపిస్తున్నారు మరి లలితాపీఠంలో ఇటు లక్ష్మీ మాత అటు సరస్వతి మాత కొలువై ఉన్నారు ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుందండి ఎలా మీకు సంకల్పించారు ఇలా పెట్టాలని లలిత అమ్మవారిని పెట్టుకున్నప్పుడే నాకు మనకి లోకానికే ముగ్గురు అమ్మలు వాళ్ళే లక్ష్మీదేవి సరస్వతి దేవి దాని శక్తి మీను లలిత లలితని పెట్టాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆవిడతో పాటుగా ఇద్దరు అమ్మల్ని కూడా తీసుకురావాలని సో కుడివైపు లక్ష్మి ఎప్పుడు వీళ్ళిద్దరు సేవలో ఉంటారు అట అమ్మవారికి మా వారు ఇప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు లలితాదేవికి లక్ష్మి సరస్వతులు సేవ చేస్తూ ఉంటారు అని కుడివైపు లక్ష్మీదేవి ఎడం వైపున సరస్వతి దేవి సో అదే కాన్సెప్ట్ నాకు ముగ్గురు అమ్మ లలితా పీట పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ముగ్గురు అమ్మవారు ఉండాలి అన్న ఇదితో సో ముగ్గురిని తెచ్చిపెట్టామండి మరి ఇక్కడ లక్ష్మి అమ్మవారి అన్ని అన్ని జరుగుతాయమ్మా లక్ష్మీదేవి మనకి లక్ష్మీ జయంతి రోజున జరుగుతుంది ఒక సంవత్సరం అయితే నూట ఎనిమిది మనకి కమలాలు ఇక్కడ దొరకకపోయినా నూట ఎనిమిది కమలాలతో అమ్మవారికి పూజ చేసాము వరలక్ష్మి వ్రతానికి వ్రతాలు జరుగుతాయి పూజలు జరుగుతాయి అదే సేమ్ కాన్సెప్ట్ లైక్ ఉదయాన్నే వ్రతం జరిగిపోతుంది ఈవినింగ్ ఆడవాళ్ళందరూ కొత్త చీరలు కట్టుకుని వచ్చి అర్చనలు మాత్రం చేయించుకుని వెళ్తారు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అర్చన లైక్ అలా షార్ట్ టైం టర్న్ చేసుకుని వచ్చి చేసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు సో అమ్మవారికి కూడా అన్ని పూజలు జరుగుతాయి ఇక ముందుకు వెళ్ళి లలిత మాత దర్శించుకుని సరస్వతి మాత దర్శించుకుందాం రండి ఆలయానికి రాగానే ఫస్ట్ మనకు లలిత మాత అవునమ్మా నాకు ఎప్పుడు ఏంటి మన డోర్ తీయగానే ఆవిడ కనిపించాలి అందుకనే డోర్ తీయగానే ఆవిడ అంటే మొదలు పెట్టింది లలిత పీఠం కాబట్టి సో మనకి డోర్ తీయగానే అమ్మ ఎదుర్కొండా దర్శనం ఇవ్వాలి అనే సో ఇలాగా ఫస్ట్ లలితాదేవి తన కుడి వైపున లక్ష్మి అండ్ ఎడం వైపున సరస్వతి దేవి చాలా కళగా ఉందండి అమ్మవారిని చూస్తే ఇంకా వేరే ఏది మనం అన్ని మర్చిపోతాం ఇది కూడా తమిళనాడులో మా వారి ఫ్రెండ్స్ దగ్గరుండి చేయించారు అది చేయించినప్పుడు కూడా అక్కడ లోకల్లో ఉన్న వాళ్ళ చేత కూడా డొనేషన్స్ తీసుకుని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న కొంచెం కొంచెం బంగారం కూడా కలెక్ట్ చేసుకుని అమ్మవారిని మన పంచలోహాలతో చేయించామమ్మా అది సో ఆ బంగారం అంతా కూడా ఆమె ఫేస్ లోకి వచ్చేలాగా డిజైన్ పెట్టుకునే వాళ్ళు విగ్రహం చేశారనమాట ఇండియాలో చెన్నైలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మాకు సపోర్ట్ చేశారు ఆ రకంగా ఆ సంవత్సరం అంత మంది కలిస్తే ఇంత అంతా కాదమ్మా అన్ని పంచలోహాలు బట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన కొంచెం కొంచెం అంతా కూడా ఫేస్ లోకి వచ్చేలాగా వాళ్ళు కరిగించి పోసారనమాట విగ్రహం చేసినప్పుడు అందరూ అంటారు అమ్మ కూర్చుని నవ్వుతున్నట్టు ఉంది గుడ్లో అని అంతే ఇక్కడ ఉండి ఆ అమ్మవారు అందరినీ కాపాడుతున్నారు సో మేము పెట్టినప్పుడు ఇదే ఫస్ట్ మేము పెట్టడము అందరూ కూడా అమ్మ టెంపుల్ అంటే ఇంకా అమ్మ అంటే ఇంకా అమ్మ దగ్గర లోటే ఉంటుంది ఇంకా మరి శ్రీచక్రం గురించి చెప్పండి శ్రీచక్రం అంటే మనకి నిత్య ఆరాధన మా వారికి కూడా మీకు ఇందాక అంటే మనం అనుకున్నట్టు మా నాన్నగారు శ్రీ విద్యా ఉపాసన అందుకని నాకు చిన్నతనం నుంచి నాకు నాన్నగారితో కూర్చోటం వల్ల నా పూజలో అమ్మవారు అంటే నాకు చిన్నతనం నుంచి బాగా ఇష్టం సో పెళ్ళయిన తర్వాత కూడా అత్తయ్య గారు కూడా బాగా చేస్తారు ఆవిడ కూడా శ్రీ లలిత నామాలు లలిత శాస్త్రాలు అక్కడ గ్రూప్ ఉంది ఆవిడ కూడా బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు సో నాన్నగారికి శ్రీ విద్య ఉంది ఈయనకి కూడా శ్రీ విద్య ఉంది ఆ ఉపాసన వలన సో అమ్మవారిని పెట్టాలన్న కోరిక నాకు అప్పుడే చిన్న ఉంది ఆవిడతో పాటుగా నవావరణ పూజలు జరిగినప్పుడు అది కూడా మనకి నిత్యము కూడా మనం శ్రీచక్రానికి చేసుకోవచ్చు కుంకుమార్చన సో అది ఆరాధన చేయడానికి మనకి శ్రీచక్రాన్ని పెట్టాము సో మహామేరు రూపంగా ఆవిడ్ని నవావరణ పూజలు అవి చేసినప్పుడు నవరాత్రులలో ఆయన చేస్తారు సో నిత్యము మన కుంక పూజలు చేసినప్పుడు ఈవిడ కౌమారి అమ్మని ఆవిడికి ఇచ్చం పూజలు జరుగుతాయి ఎవరు ఏది చేసినా లేదు ఈయన చేస్తారు మీ పేరు గోత్రనామాలతో అదే కుంకుమ అందరికి ప్రసాదం కింద ఇస్తారు మరి ఇప్పుడే అమ్మవారిని దర్శించుకున్నాం అలాగే లక్ష్మీదేవిని దర్శించుకున్నాం మరి చదువుల తల్లి సరస్వతి దేవిని దర్శించుకుంటున్నాం అలాగే ఆ తల్లి ప్రత్యేకత అంటే విగ్రహం గురించి కానీ ప్రత్యేక పూజల గురించి కానీ 
మీరు ఏదైనా అంటే సరస్వతీ దేవి విగ్రహం ఎన్ని చోట్ల ఒకలాగే ఉంటుందమ్మా సో ఆవిడే కదా అన్నిటికీ మూలం సో ఇక్కడ మనకు వచ్చి సో మనకి శ్రీ పంచమని వసంత పంచమని చేస్తూ ఉంటారు సరస్వతి పూజలు అప్పుడు జరుగుతాయి నవరాత్రులు తొమ్మిది రోజులు ముగ్గురు అమ్మవార్లకి జరుగుతాయి సో అందులో సరస్వతి పూజ వచ్చినప్పుడు పిల్లలందరికీ సామూహికంగా అక్షరాభ్యాసాలు అన్నప్రాసనలు అవి కూడా సామూహిక స్కూల్ పూజ అని స్కూల్ మొదలయ్యే ముందు ఒక పూజ పెడతారు పిల్లలందరూ వచ్చి అప్పుడు ఆ పూజ చేసుకుంటారు మొన్న జరిగింది అంటే స్కూల్ మొదలు పెట్టాక మరి పిల్లలు మళ్ళీ కొత్త సంవత్సరం కొత్త ఇయర్ మొదలు పెడతారు కదమ్మా సో వెళ్లే ముందు గుళ్ళల్లో చేయటం అని అప్పుడు మేము గుడి మొదలు పెట్టినప్పుడే మొదలు పెట్టాము అమ్మ ఒక డౌట్ ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ టైం స్కూల్ కి వెళ్తున్న వాళ్ళ పిల్లల్ని అక్షర స్వీకారం చేపిస్తారు అక్షరాభ్యాసం చేపిస్తారు తర్వాత మళ్ళీ ఎవ్రీ ఇయర్ స్కూల్ బ్యాక్ టు స్కూల్ మీరు అన్నట్టుగా చేస్తే అక్షరాభ్యాసం లేదు మొదటిసారి చేసింది అక్షరాభ్యాసం సో ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళ స్కూల్ మారినప్పుడు వచ్చేది మనకి బ్యాక్ టు స్కూల్ పూజ అని అమ్మవారికి అర్చన చేస్తాం చేసి ఆవిడ బ్లెస్సింగ్స్ పిల్లలు వినలేదు సో అన్ని గుళ్ళు జరుగుతాయి ఇప్పుడు సో మేము టూ థౌజండ్ లో మొదలు పెట్టినప్పుడు మాకు ప్రత్యేకంగా అమ్మవారికి పిల్లలకి చదువులు కావాలి కాబట్టి బాగాను పేరు ఏదైనా మనకు అమ్మవారి పిల్లలు ప్రతి సంవత్సరము పిల్లలు కానీ కాలేజీలకి వెళ్లే వాళ్ళు కానీ మొత్తం మనకి దీపావళి ప్రారంభంలో అలాగ పూజ చేయించుకుని ఆ అమ్మవారి దీవెనలు తీసుకోవడానికి వస్తారు ఈవెన్ పిల్లలతో పాటు చాలా మంది బిజినెస్ మ్యాన్ మనకి చూసిన వాళ్ళు కూడా బిజినెస్ మొదలు పెట్టి మనకి బ్యాక్ టు స్కూల్ ఎలాగో మనకి అలాగే దీపావళి ముందు నరక చతుర్దశికి కూడా మనము లక్ష్మి పూజ చేస్తాం బిజినెస్ అది కూడా వాళ్ళందరూ వచ్చి బిజినెస్ వాళ్ళందరూ కూర్చుని పూజ చేసుకుని ఆ బుక్ లో వాళ్ళు ఫస్ట్ రాసుకుని ఆ బుక్ పట్టుకుని వెళ్తారు సో అది బిజినెస్ ముందుకు వెళ్తే ఇక్కడ అయ్యగారు మన క్షేత్ర పాలకులు క్షేత్ర పాలకులు ఇది వైష్ణవం సైడ్ అని మనకు నేను గుడిమొదలు పెట్టుకున్నప్పుడు మేము ఎంటర్ అవ్వగానే ఎదుర్కొండా శక్తి సో రైట్ సైడ్ కి వైష్ణవం లెఫ్ట్ సైడ్ కి శైవం అని పెట్టుకున్నాము తొమ్మిది గదులు తొమ్మిది మంది దేవతలు అలాగా మొదలు పెట్టుకున్నప్పుడు ఇది వైష్ణవంలో మనము స్వామివారి మెయిన్ ఆయనకు కుడి వైపున పంచముఖ హనుమంతుడు లెఫ్ట్ సైడ్ నా లక్ష్మి నరసింహస్వామిని పెట్టుకున్నాము చాలా బాగుందండి అయితే ఇక మంగళవారాలు స్వామికి శనివారాలు మంగళవారం రోజున కుంకుమ సింధూర పూజలు జరుగుతాయి విజయ మనకి హనుమ జయంతి అప్పుడు వడమాలలు తమల పాక పూజలు ప్రతి హనుమ జయంతికి హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ బనానాస్ తో పూజ చేస్తారు తమల పాకులతో చేస్తారు వెయ్యి ఆకులు తోటి సో ఇంకా ఈ స్వామిని మనం చెప్పుకునేది ఏముంది సర్వము ఆయనే ఆయనే గోవింద చక్కగా కళ్యాణ మూర్తులతో ఎంతో చక్కగా ఈ రోజు ఒకళ్ళది మనకి వాళ్ళు వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అని వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు కళ్యాణ సో వాళ్ళు స్వామికి వాళ్ళ పెళ్లి రోజున స్వామి వారికి కళ్యాణం చేయించారు అద్భుతం ఈ రోజు జరిగింది అలాగే ఎవరైనా చేయించుకోవచ్చాము మన గుడి నుంచి జరిగేది మాత్రము మన తిరుపావి జరుగుతుంది కదా మనకి డిసెంబర్ లో అప్పుడు గోదా కళ్యాణం మాత్రం టెంపుల్ నుంచి జరుగుతుంది మిగిలిన ఎవరు ఎప్పుడు ఇవి ఇళ్లకు కూడా తీసుకెళ్లి చేస్తారు ఇంట్లో కూడా ఎవరైనా చేసుకోవాలనుకుంటే సో వాళ్ళ విగ్రహాలు మేము ఇంటికి పట్టుకెళ్లి వెళ్ళి చేసి తీసుకొస్తారు అది వాళ్ళు ఇంకా ఇంట్లో కుదరదు అంటే ఇంట్లో అంటే చాలా చేసుకోవాలి కదా మనము క్లీనింగ్ లోని అని సో అదే కాకుండా గుళ్ళోనే చేసేసుకుంటారు కొంతమంది ఈ వాళ్ళు వాళ్ళ గుళ్ళో చేసుకున్నారు ఇంకా ఈ స్వామి గురించి మనం చెప్పేది ఏముంది ఆయన మనకి లలితా పీఠంలోకి రావాలని ఆయన ఒక ఐదేళ్ళు వెయిట్ చేశారు మేము లలితా పీఠం మొదలు పెట్టినప్పుడే టూ థౌజండ్ నైన్ లో మార్చ్ లో ఉగాది ముందు అమ్మవారిని ప్రతిష్ట చేశాం ఆ తర్వాత స్వామివారిని అసలు మేము ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఇంత పెడతామని ఎప్పుడు అనుకోలేదు సో ఒక రోజున మన డివోటీస్ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు పల్సాన ఎక్కడది ఓక ఆ టెంపుల్ లో నుంచి ఆ స్వామి ఈయన అక్కడ ఉన్నారట ఐదేళ్ల నుంచి ఆల్రెడీ స్టోరేజ్ లో పెట్టి ఉన్నారు సో అడుగుతూ ఉన్నారు మేము అన్ని టెంపుల్స్ ని అడుగుతున్నాము తీసుకుంటారా తీసుకుంటారా అని ఎవరు వద్దంటున్నారు ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఉన్నారట అన్నప్పుడు అది నేను విని అడిగా వద్దన్న వాళ్ళకి ఎందుకు అయ్యా ఇస్తారు మేము మాకు ఇస్తారేమో అడగండి పెట్టుకుంటాము అని సో ఇమీడియట్ వన్ ఒక్క రోజులోనే వాళ్ళకి మెసేజ్ చేసి మన వాలంటీర్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు మహేంద్ర గారు సాయి గారు అని వాళ్ళిద్దరు మా వారు ముగ్గురు వెళ్ళి వ్యూహాల్లో తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చారు అప్పటికే ఆ గుళ్ళో వాళ్ళు ఐదు ఆరు ఏళ్ళ నుంచి ఉంచారు అట అండి సో అదలా స్టోరేజ్ లోనే ఉంటుంది అప్పుడు అనుకున్నా మేబీ లలితా పీఠం వస్తుంది ఆ గుడికి వెళ్ళాలని స్వామి అనుకున్నారేమో ఇక్కడికే రావాలి అని తీసుకొచ్చి ప్రతిష్ట చేసామండి జూన్ లో 
ఇంట్రెస్టింగ్ అండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది స్టోరీ అసలు ఇక్కడ ఏ విగ్రహాలకి చూసినా కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన ఆ కథ వెనక ఉంది అనమాట ఆయన అంత వచ్చారు కాబట్టి నా మనసులో శివుడిని కూడా ఆరోడుకులు తీసుకురావాలని సంకల్పం ఆపోజిట్ లో ఉండాలని చాలా ఇక్కడ కూడా మనకి ప్రతి శనివారము బాగా వస్తారమ్మా అర్చనలకి ఫస్ట్ సాటర్డే అభిషేకం జరుగుతుంది సో తిరుప అంటే మొత్తం నెల రోజులు మనకు వైష్ణవ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది వాళ్ళు డైలీ సిక్స్ కల్లా వాళ్ళు ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఫైవ్ థర్టీకి వచ్చేస్తారు అది స్నో పడనివ్వండి తుఫాన్ రానివ్వండి అయినా అందరూ వచ్చేస్తారు తిరుపావే జరుగుతుంది నెల రోజులోను సో గోదా కళ్యాణం జరుగుతుంది అండ్ ఆఫ్ ద మనకి ఆ ధనుర్మాసం అయిపోయిన తర్వాత వైకుంఠ ఏకాదశికి వైకుంఠ ద్వార దర్శనం అటు స్టార్ట్ చేస్తాము అటు నుంచి వచ్చి వైకుంఠ ద్వారం నుంచి కూడా ఇంకా ఆ ద్వారం నుంచి వస్తే సాక్షాత్ ఉన్నదే ఆ ద్వారంలో ఫేస్ చేసేది కూడా ఆయన అదే ద్వారం అయినప్పటికైనా బట్ మేము ఆ డోర్ యూస్ చేసి అటు నుంచి తీసుకొచ్చి పూజ దవి చేసి వైకుంఠ ద్వారం పూజ కూడా బాగా జరుగుతుంది అసలు ఇంత దూర దేశంలో ఉన్నామనే కానీ ఇక్కడ ఏది మిస్ అయ్యేలాగా లేదు సర్వసంకల్పం కూడా అదేనమ్మా అంటే మనం ఒకళ్ళ దగ్గర మరి పని చేస్తున్నాం అనుకోండి మనం చేయాలనుకున్నది చేయలేము చేయలేము మనం ఏదన్నా అది చేయడానికి అవదు అవును సో అదే మనం స్టార్ట్ చేస్తే మనం ఏది చేయాలనుకుంటున్నామో దేవుడికి అది చేయగలం అదే సో అదే సంకల్పంతో మొదలు పెట్టింది మంచి సర్వీస్ ఇవ్వాలి వచ్చిన వాళ్ళని కానీ సో అది కూడా ఆయన అమ్మవారితో చక్కగా వల్ల కూర్చోబెట్టుకుని ఈయనకి కూడా మంచి స్టోరీనే ఉందమ్మా అంటే మేము అనుకున్నప్పుడు దేవుళ్ళని ఎవరెవరిని తేవాలి ఎలా తేవాలి అని రాసుకునేటప్పుడు సో మేము అసలు అనుకోలేదు లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి తీసుకురావాలని మాకు ఎప్పుడు అంటే వైష్ణవ్ ఇటే శివుడు ఇదే అనుకున్నాము సో ఆ సైడ్ ముగ్గురు అనుకున్నాం ఇక్కడ అనుకోలేదు పని కాకపోతే మేము ఏవైతే తేవాలి విగ్రహాలు అని అనుకుంటూ ఉన్నామో అప్పటి నుంచి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి నా పెద్ద కొడుకు కలలోకి రావడం మొదలు పెట్టాడు ఆయన ఆల్మోస్ట్ టూ మంత్స్ ఎవరో కనిపిస్తున్నారు దేవుడు అంటే పాట ఇక్కడ పిల్లలకు మనకు తెలియదు కదా ఎవరు అంటూ ఉంటే సో పూజలు చేయించుకున్నాం వేరే చోట అయినా కానీ కనిపిస్తున్నారు అంటే అప్పుడు అనుకున్నాం మేబీ మన గుడిలో ఆయన రావాలనుకుంటున్నారేమో అని ఇన్ని ఎలాగో తీసుకొస్తున్నాం కదా ఆ స్వామిని కూడా తీసుకొద్దామని ఇక అప్పుడు ఆయన కూడా అనుకుని తీసుకొస్తా తీసుకొచ్చాం ఇవన్నీ ఒకేసారి ప్రతిష్ట అయ్యాం అసలు ఏ గుడిలో అయినా మనకి ఒక్కొక్క విగ్రహం ఒక్కొక్కసారి ప్రతిష్ట ప్రతిష్ట అవుతుంది మాది మార్చి నెలలో అక్కడ చేసాము జూన్ లో స్వామిని చేసాము మిగిలిన అన్ని విగ్రహాలు టూ థౌజండ్ లెవెన్ అక్టోబర్ సెకండ్ ఆ రోజున అదే రోజున జరగాలి అని ఒక్కొక్క విగ్రహానికి ఇంత దాని వెనుక ఉన్న కథ అంతా మాకు వివరించారు కదా అలాగే అన్ని కూడా కలిపి ఒకే ఒకే రోజు మేము ముగ్గురు మామూలుగా పైవా ముగ్గురు ప్రశ్నలు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళతోటి మరి ఈయన మొత్తం అందరూ కలిసి ఒకే రోజు ఒకే టైం కి అన్ని విగ్రహాలు ప్రతిష్టిస్తాం ఒకేసారి ఈ గుడికి మామూలుగా తెలియకుండా వస్తే వేరు ఇప్పుడు ఈ విశేషాలు తెలుసుకుని ఒక్కొక్క విగ్రహం దగ్గర అలా పూజ చేసుకుంటూ ఉంటే స్వామి వారు తలసా నుంచి వస్తే జై విజయాలు ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ ఆయన వచ్చిన ఒక మూడేళ్లకో నాలుగేళ్లకో ఇంకో టెంపుల్ వాళ్ళు కాల్ చేసి మా దగ్గర జై విజయాలు ఉన్నాయి తీసుకుంటారా అంటే ఓ స్వామి ముందు వచ్చారు వీళ్ళు తర్వాత వచ్చారు అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరిని కూడా వాళ్ళే ఎవరు డొనేట్ చేశారమ్మా మన గుడికి సో మనకి వెంకటేశ్వర స్వామికి విశేషంగా మనకి స్టోరీ అంటే ఆయన మా గురించి వెయిట్ చేసి మరి వచ్చాడు మా గుడికి ఆయన చాలా చక్కగా తెచ్చాక సాయిబాబాని కూడా చాలా మంది భక్తులు బాబా అని అంటే అన్నదానం మనకి ప్రతి శుక్రవారం జరుగుతుందమ్మా సో అన్నదానం జరిగేటప్పుడు బాబా వారు ఉంటే అంటే బాబా వారు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అన్నదానం జరుగుతుంది ఉంటుంది అందుకని మరి ముఖ్యంగా పిల్లలు బాగా వస్తారు బాబా గుడి అంటే అందుకని బాబా వారు నీటి సైడ్ పెట్టి ఇది అంతా మనకి అన్నదానం జరిగే ప్లేస్ ఈ హాల్ అంతా అన్నదానం కేటాయి అన్న ప్రసాదం శుక్రవారం ఆఫ్టర్ లలితా ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి శుక్రవారం లలితా సహస్రం జరుగుతుంది సెవెన్ కి అది అయిపోయిన తర్వాత ఎయిట్ కి అర్చన అయ్యాక ఎవరైతే మేము అరేంజ్ చేస్తాం మహాప్రసాదం ఎవరు కూడా భక్తులు ఉండుకు వస్తారు అది అన్ని కలిపి మనకి లలితా సహస్రం అయిపోయాక ఇక్కడ అందరూ మహాప్రసాదం తింటారు అందుకని మహాప్రసాదం జరిగే చోట అన్నదానం సాయిబాబాకి ఈ సాయిబాబా వారిని కూడా మనం అన్ని గుళ్ళల్లో మనం వెళ్ళి ముట్టుకుంటాం అవునండి మాకు ఇక్కడ దత్త సాయి కింద ప్రతిష్ట చేస్తాం ఈయన అందుకని ఆయనకి లోపలికి వెళ్ళడానికి ఉండదు ఎవరు ముట్టుకోరు 
ఆ పాదాలు కూడా అందరూ అనుకుంటారు కదా ముట్టుకోవాలని అందుకని ఇక్కడ చిన్న స్వామిని పెట్టాము ఇక్కడ అందరూ దండం పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ ఓన్లీ మా వారు ఒకరు మాత్రం అంటే ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ లో వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి అర్చన చేస్తారు ఎవ్రీ థర్స్డే హారతులు ఉంటాయి అప్పుడు ఒక అర్చన ఉంటుంది ఆయనకి దత్త సాయి కింద ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసేవాడు మీరు అలంకారాలు కూడా చూస్తే మనకు బాబావారి ఎన్ని గుళ్ళకి వెళ్ళినా షాల్ కప్తారు మా గుళ్ళో మాత్రం ఆయన పంచి కట్టుకున్నట్టు ఉండాలి అదే అలాగనే అలంకారం తీసుకొస్తే వేస్తారమ్మా కొంతమంది అయితే మాకు రెగ్యులర్ గా ఉండే ఫ్రెండ్స్ ఉంది వాళ్ళు గురు పౌర్ణమికి వాళ్ళే పెట్టిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళే వస్తాం స్పాన్సర్ మనకు అలాగనే స్వామి వారికి కూడా వెంకటేశ్వర స్వామికి ఒక్కొక్క మంత్ ఒక్కొక్కళ్ళు స్పాన్సర్స్ ఉంటారు నిత్య భక్తులు నిత్యం పూజలు కడకల్లాడుతూ అమ్మవారికి కూడా అంతేనమ్మ నవరాత్రి తొమ్మిది రోజులు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కళ్ళు అది మేము పెట్టిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళదే వాళ్ళు మార్చుకోరు ఇంకొకళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వరు ఇంకొకళ్ళు ఎగస్ట్రా ఉన్నా మేము అప్పుడు రెండు రెండు కలిపి కడుతూ ఉంటాం మనకి రెగ్యులర్ గా ఉండేవారు రండి ఇక్కడ దర్శనం చేసుకుందాం బాబా పాదాలు దర్శించుకుందాం అలా పెట్టేస్తారు వచ్చి దర్శించుకుంటారు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం లీన శ్రీ కాల సర్ప దేవత అంటే ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మందికి సర్పదోషాలని అలా నివారించుకోవడం కోసం మనకి ఇండియాలో ఉంటాయి గుళ్ళు అభిషేకాలు కానీ ఇక్కడ అమెరికాలో ఇలా ప్రతిష్ఠించబడడం అలాగే అభిషేకం చేయించుకోవడం చాలా కూడా కదా అభిషేకం కి సెల్ఫ్ చేయించుకోవాలి అన్న మంత్రాస్ ప్రీస్ట్ చేయించుకోవాలి అన్న కూడా మనకి ఇక్కడ డీటెయిల్ ఇలా అవకాశం దొరకడం చాలా గొప్ప చాలా గొప్ప దీని గురించి చెప్పండి అమ్మా స్పెషల్ ఏం లేదమ్మా మనకి మీకు చెప్పినట్టు మా ఇంటి ఇల వైపు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి మనకి ఇండియాలో ఓ సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి గాని నాగుల చవితి గాని వస్తే పాలు పోసుకుంటాం పుట్టకెళ్ళి పాలు పోసుకుంటాం మనకి ఇక్కడ అవకాశం లేదు అందుకని మేము గుడి పెట్టినప్పుడే ముందు మేము ఒకటే పెట్టామమ్మా ఒకటే కాలసర్ పని పెట్టాం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసి దెన్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు నాగుల చవితి గాని షష్ఠి గాని ఏది వచ్చినా వాళ్ళు అభిషేకం చేస్తాం తర్వాత అండి నాగుల చవితి ఉంటుంది ఒక పూజ ఉంటుంది అంటే మొత్తం ఆ రోజంతా ఉండదు ఉదయం స్కెడ్యూల్ చేస్తాము ఆ ప్రోగ్రామ్ వచ్చిన వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేసిన వాళ్ళందరి చేత వాళ్ళ చేత పాలు పోయించి అభిషేకం చేసి తర్వాత చర్చిన ప్రసాదాలన్నీ మనం నైవేద్యం పెడతాము కాకపోతే కొడుగుడ్లు అవి పెట్టము ఇండియాలో పెట్టాము కానీ ఇక్కడ పెట్టము సో మేము అప్పుడు పెట్టినప్పుడు సో మామూలుగా జాతక రీత్యా చాలా మందికి కుజ దోషం కాని కాలసర్ప దోషం కానీ ఉన్నవాళ్ళు వచ్చి అభిషేకాలు చేసుకుంటారు మనకి సుబ్రహ్మణ్య సృష్టం కూడా చాలా మహిమ చాలా మంది పిల్లల కోసం చేసుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళ పదకొండు వారాలు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అభిషేకం పెట్టకుండా ఆ పదకొండు వారాలు పూర్తి అవ్వకుండానే ట్విన్స్ పుట్టిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు పిల్లల కోసం చేసుకుంటారు అలాగనే ఇక్కడ కూడా అభిషేకాలు చేసుకుంటారు ఆ దోషాల కోసం చాలా ఎక్కువ దోషం ఉన్నప్పుడు ప్రతిష్ఠలు చేయాలని ఎవరన్నా వాళ్ళకి చెప్తే అప్పుడు మా దగ్గరకు వచ్చిస్తారు అందుకని ఇన్ని అయ్యాయి ఇంకా మాకు స్పేస్ లేదు కాబట్టి నువ్వు ప్రతిష్ఠలు చాలా ఉన్నాయి ఇప్పటికైనా ఇది మనకు ప్రతి మంగళవారం డెఫినెట్ గా అభిషేకం జరుగుతుంది అమ్మా ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు అభిషేకం చేసుకుంటారు సో మనకు పుచ్చ విగ్రహాలు కూడా మనకు పూజల కోసం అని తెచ్చాము సో గణపతిని కూడా మీరు చూసారంటే సిద్ధి బుద్ధిగా తెచ్చి మనం కళ్యాణం కూడా చేస్తాం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా నేను ఈ మధ్య కాలంలో ఇన్స్టాలో కానీ ఎక్కడ చూస్తుంటే వారాహి అమ్మవారి నేను ఎప్పుడు చూడలేదండి అలాగే ఇక్కడ కూడా వారాహి అమ్మవారి పూజలు ఆవిడ్ని ఉపాసన చేయడం చాలా చాలా మంది చేస్తున్నారు బట్ నిజంగా కూడా చేయాలని చాలా కష్టం కూడా అవి మనం అన్ని ఫాలో వాళ్ళ దీక్షలో ఉండి చేసుకోవాలి సో మాకు ఈ తెచ్చినప్పుడే వారాహి అమ్మవారిని కూడా తీసుకొస్తే మనకి ఇప్పుడన్న పూజలు దిష్టి దోషాలు కానీ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా పూజలు చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు మన గుళ్ళో పూజ స్కెడ్యూల్ చేసుకుంటారు మా వారు దాన్ని పూజ చేస్తారు అంటే ఈ విగ్రహాలు ఇంటి దగ్గర ఇంటికి పట్టుకెళ్తారమ్మా తీసుకెళ్ళి మనకి లలితాదేవికి సేనాధిపతుల కింద ఉన్న అమ్మవారు ఒకటి వారాహి రెండో ఆవిడ రాజశ్యామల సో అందుకని వీళ్ళిద్దరు కూడా మనకి పూజలు ప్రత్యేకంగానే జరుగుతాయి గుళ్ళు అలాగనే ప్రత్యంగిరి అమ్మవారు చూసారంటే మీరు మనకి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఎలాగనో ఆవిడ కూడా ప్రత్యంగిరా దేవి సింహ మొహంతో ఆవిడది కూడా మనం చేసుకునేది మన దోషాలకి 
అన్నిటికీ కూడా మా గుళ్ళో ఈ మూడు కూడా బాగా జరుగుతాయి అంటే ఎవరైనా వచ్చి స్పాన్సర్ చేసుకుని చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఎలాంటి బాధలున్నా కష్టాలున్నా కాకపోతే మనం చేసినా చేయకపోయినా అమ్మ దగ్గరకు వచ్చి కష్టం చెప్పుకుంటే ఆవిడ తప్పకుండా తీరుస్తుంది రాజశ్యామల అమ్మవారిది చేస్తారు ప్రతింగిర అమ్మవారిది చేస్తారు వీణా పూజలు చేస్తారు చాలా బాగున్నాయండి శ్రీరామనమకి రామ కళ్యాణము శివ శివరాత్రి ముందు ఎప్పుడు శివ కళ్యాణము జరుగుతూ ఉంటాయి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి కళ్యాణము నవగ్రహాల దగ్గరికి వచ్చేసామండి అసలు ఇప్పటి వరకు చూసిందంతా ఆ ప్రతి విగ్రహం వెనక కథ విన్నాము ప్రత్యేకత అంతా చూసాము మరి ఈ నవగ్రహాల దగ్గర కూడా ఎంత ప్రత్యేకత ఉందో మీకు చూపించబోతున్నాం చూసేయండి వచ్చి ఎస్ ఆ స్పెషాలిటీ ఏంటో కాదు ఇక్కడ నవగ్రహాలు భార్య సమేతంగా కొలువై ఉన్నారు నేనైతే ఎక్కడా చూడలేదు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను అండ్ అలాగే మనకి నవగ్రహాలు అంటే ఆ ఆ తొమ్మిది మంది పేర్లే తెలుసు ఎవరు భార్యలు ఆ పేర్లు గానీ నేమ్స్ మనకి ఎవరికి చెప్పారు చూద్దాం దీని గురించి చెప్పండి అమ్మా యాజ్ యూజువల్ అమ్మా మన గుడిలో అన్ని కూడా భార్యలతోటి చేస్తే ఫలితం ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకటే సో అదే ఉద్దేశంతో నవగ్రహాలని భార్యలతో సహా తీసుకొచ్చాం సో ఏ పూజలు చేసినా ఏవి జరిగినా సో అన్ని కూడా ఇక్కడ జరుగుతాయి సో శని త్రయోదశి వచ్చిందంటే శని త్రయోదశి రోజున నవగ్రహాలకి అభిషేకాలు చేసుకుంటారు ఎందుకంటే ఒక్క శనీశ్వరుడికే కాకుండా మనం తొమ్మిది గ్రహాలకి చేస్తాం అభిషేకం పాలాభిషేకం సో ఒక్క గ్రహమే దోషమే ఉంది ఒకటే పూజ చేసుకోవాలని ఏం లేదు ఆ రోజు వచ్చి నవ శని త్రయోదశి రోజున శనీశ్వరుడితో పాటుగా మిగిలిన గ్రహాలకు కూడా అభిషేకం చేసుకుంటారు అర్చన చేసుకుంటారు ఇంకా అమ్మవార్లతో కలిపి పూజ చేసి అర్చించుకుంటే డబల్ ఫలితం వస్తుంది అదే ఉద్దేశంలో మన గుళ్ళు అన్ని కూడా భార్యలతో పెట్టాం చాలా 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 బాగుందండి చూస్తుంటే ఈ గుడి గురించి కానీ ఈ విగ్రహ ప్రతిష్టల గురించి చక్కటి కథ దాని వెనక ఉన్న అసలైన కథ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా చెప్పారండి మీకు అలా అనిపించడం అలా పెట్టాలి అన్ని కూడా అని అనిపించడం అనేది చాలా మేము అనుకోవటము సహకారం కూడా ఉండాలి కదా మా భక్తుల సహకారం ఫ్యామిలీ సహకారం నా కొడుకులు అప్పుడు చిన్న పిల్లలు అయినా గాని వాళ్ళు మేము పెట్టినప్పుడు రోజంతా మేల్కొని హెల్ప్ చేసేవారు మాకు నా పిల్లలు ముగ్గురు కూడా మనకు అన్ని ప్రత్యేక కాకపోతే ఇప్పుడు చాలా టెంపుల్స్ వచ్చేసాయి కాబట్టి సో అందరూ చాలా మంది స్ప్లిట్ అవుతారు కట్ ఎవరు ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా భగవంతుడి దగ్గరికి చేరడం మనకు అలవా అది అది మెయిన్ వెళ్ళి ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకోవాలి ఏ గుడికి వెళ్ళారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఏ పూజ చేసుకున్నారు అన్న దానికన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళినా స్వామి అనుగ్రహం కోసమే వెళ్తాం వెళ్తాం ఇప్పుడు ఇక్కడ శని త్రయోదశి రాహుకేతు పూజ ఇప్పుడు అంటే భక్తులు చాలా మంది నేను వేరే టెంపుల్స్ లో చూసాను ఆయిల్ దీపం పెట్టాను మనది ఏమైందంటే అమ్మా ఇది గుడి మన ఓన్ ప్లేస్ కాదు మేము ఇది స్ట్రిప్ మాల్ లో రెంట్ చేసాం కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి డ్రైనేజ్ గానీ ఏదన్నా ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి నూనె పోయినివ్వము వాళ్ళు తీసుకొస్తే స్వామి దగ్గర పెట్టి దండం పెట్టుకోవచ్చు నువ్వులు తెస్తారు నవధాన్యాలు తెస్తారు ఆయిల్ తెస్తారు చరిత్రలు తెసేటప్పుడు ప్రసాదాలు తెస్తారు కానీ ప్రసాదాలు మనకి ఏంటంటే తమిలియన్స్ నవగ్రహాలకు పెట్టిన ప్రసాదం కూడా తింటారు మనం తెలుగు వాళ్ళం తినము అందుకని ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళని ఎవరిని అప్సెట్ చేయకుండా తెచ్చిన ప్రసాదాలు చిన్న చిన్న బౌల్స్ లో పెట్టి స్వామివారి దగ్గర నవ్యం పెట్టి ఇక్కడే వదిలేస్తాం ఎక్కువ క్వాంటిటీ మిగిలింది లలిత అమ్మవారు నవగ్రహ నాయకి అని కూడా పేరు ఉంది అందుకని మిగిలిన ప్రసాదాలు అమ్మవారికి నవ్యం పెట్టి ఆ ప్రసాదాలన్నీ బయట పెడతాం అందరూ తింటారు శ్రీ లలిత పీఠంలో చాలా మంది భక్తులు ఈ రోజు పూజలకి వచ్చారు మరి వారిలో ఒకరైనా ఆ భక్తులతో మాట్లాడేద్దాము హలో అండి నమస్తే నమస్తే అండి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి విజయవాడ అండి విజయవాడ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటారండి లేనోలోనే ఉంటారు సో వస్తూ ఉంటారా శ్రీ లలిత పీఠంకి ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తూ ఉంటారు అండ్ అలాగే ఇక్కడ మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ టెంపుల్ లో మన టెంపుల్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే అట్లా ఉంటుంది వాతావరణం ఇక్కడ మనం ఎప్పుడే వచ్చినా కానీ ఆ అట్మాస్ఫియర్ అంత అయినా టెంపుల్ మంచిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ శర్మ గారు అంటే ద వే హీ డస్ ద పూజ సాల్స్ ఇట్స్ వెరీ అడ్మైరబుల్ సో ఇవాళ కళ్యాణం జరిగింది వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం లైబ్రరీ ఫస్ట్ సాటర్డే వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం అభిషేకం చేస్తారు అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ సాటర్డే కళ్యాణం చేస్తారు అభిషేకం చేస్తారు 
ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ సాటర్డే వెంకటేశ్వర స్వామికి అభిషేకం ఉంటుంది అండి అండ్ ఇవాళ కళ్యాణం చేస్తారు వెంకటేశ్వర స్వామి శ్రీనివాస్ కళ్యాణం చేస్తారు సో అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే లలితాదేవికి లలిత సహస్రనామం చేస్తారు సో దే హ్యావ్ ఎవ్రీ డే డిఫరెంట్ పూజాస్ కైండ్ ఆఫ్ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ దే విల్ కమ్స్ అరౌండింగ్స్ అండ్ ఐ యూజువలీ కమ్స్ టు దిస్ టెంపుల్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ నియర్ టు ద మై హోమ్ బట్ ఐ లైక్ మీరు చాలా లైక్ చేస్తారు అనమాట అండ్ అలాగే ఈ టెంపుల్లో మీరు చెప్పారు ఇప్పటి వరకు ప్రత్యేక పూజలు శుక్రవారం కానీ శనివారం కానీ జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ మీరు వచ్చి సర్వీస్ చేస్తారా అంటే వాలంటీర్ గా కూడా మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తారా చేతనైనంత అవకాశం వచ్చినంత భగవంతుడు చేస్తానే ఉంటాం చాలా మంచిదండి అలా కూడా మనం సేవ చేసుకోవటం ఈ అవకాశం అందరికీ రాదు మీరు ఎంత లక్కీ అంటే నియర్ బై దగ్గరలో ఉన్నాను అంటున్నారు ఎప్పుడు కావాలన్నా అప్పుడు వచ్చేస్తూ ఉంటారు సేవ అలా భగవంతునికి ఎంత చేసుకున్నా తక్కువే కదా ఇంకా మన భక్తులకి అంటే ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూసి మీ మాటలు విని రావాలి విచ్చేయాలి అనుకున్న భక్తులకి మీరేమైనా మాటలు చెప్తారా నేను ఇక్కడ ఎవరైనా సేవ చేయాలనుకున్న లేదంటే ఇట్స్ శర్మ గారు విల్ ఆల్వేస్ హూ ఎవర్ కమ్ డూ సమ్ వాలంటీర్ వర్క్ ఆల్వేస్ టెల్స్ పీపుల్ దే కెన్ కమ్ అండ్ డూ ది హ్యాపీ డూ ద వాలంటీర్ వర్క్ వాల్ నాట్ వాలంటీరీ వాలంటీరీ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ రైట్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఏ వాలంటీరీ ఇట్స్ సేవ ఇస్ ఇన్ తెలుగు ఇఫ్ ఇట్ ఆక్ సేవ రైట్ దట్స్ మోర్ మీనింగ్ రైట్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ సేవ టు ద గాడ్ దట్ నా there is no meaning we can't explain that seva right ah, ah. so if you are expecting something right while doing seva that's not a seva nothing if you na em expect cheyakunda chesade seva adi bhagavanthudu chestindante bhagavanthudu manake edi ivvalo edi kavalo ee time lo cheyali ee time lo cheyalo he knows everything ah. right hmm. so he will give all those things thank you so much andi hello andi namaste hello, namaste మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చాము ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చాము తనాలి మా అబ్బాయి ఇక్కడ జాబ్ చేస్తా ప్రిన్సిపల్ ఉన్నారు సమ్మర్ హాలిడేస్ కానీ వచ్చాము వస్తే ఊరు టెంపుల్ చూడటం చాలా బాగుంటుంది అంటే వచ్చాము నిజంగా టెంపుల్ చాలా బాగుందండి ఒక రకంగా మనకి ఇండియాలో కంటే కూడా ఇక్కడే పూజలు కానీ కానీ చాలా బాగా చేస్తున్నారు డెకరేషన్ కానీ వాతావరణం కానీ ప్రశాంతంగా ఉంది చూస్తానికి అసలు మేము అనుకున్న మేము ఇక్కడ హనుమాన్ టెంపుల్ ఇక్కడ చూసాం డలాస్లో ఏదైనా కానీ మన హిందూ కల్చరు మన సాంప్రదాయాలు ఇక్కడ పాటి ఇక్కడే చాలా బాగా పాటిస్తారని చెప్పి మేము ఇద్దరం అనుకున్నాము రాత్రి కూడా దీని గురించి ఆంజనేయ స్వామి గుడికి వెళ్ళినప్పుడు చూసి చాలా చాలా అసలు ఏంది ఎక్కడ పరదేశం వచ్చి మన వాళ్ళు ఎంత చక్కగా ఇక్కడ సాంప్రదాయాలు నిలబెడుతున్నారు అని చెప్పి నేను చాలా ఆనందించాము ఇక్కడ గురి కూడా చాలా బాగుంది లలిత దేవి పీఠం కానీ ఇక్కడ ఉన్న అందరు దేవుడు కానీ ఎంత ఒకే చోటకు వచ్చి ఒకే చోట చూసిన తృప్తి ఏర్పడింది చాలా ఆనందంగా ఉంది అయితే మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి అక్కడ ఉన్నట్టే ఇక్కడ కూడా అనిపిస్తుంది మీరేం మిస్ అవ్వట్లేదు ఇండియా అది గోభద్రాత్రి గౌతమేది గో చూడంది అది గోభద్రాత్రి గౌతమి ఇది గో చూడంది అది గోభద్రాత్రి గౌతమి ఇది గో చూడంది ముదమోతో సీత ముదిత లక్ష్మణులు కలసికలు వగ రఘుపతి ఉంది ముదమోతో సీత ముదిత లక్ష్మణులు కలసికలు వగ రఘుపతి ఉంది అది గోభద్రాద్రి గౌతమి ఇది గో చూడంది అది గోభద్రాద్రి గౌతమి ఇది గో చూడంది చారు స్వర్ణ ప్రాకార గోపుర ద్వారములతో సుందరమే ఉండరి చారు స్వర్ణ ప్రాకార గోపుర ద్వారములతో సుందరమే ఉండరి అది గోభద్రాది గౌతమి ఇది గో చూడంది అది గోభద్రాది గౌతమి ఇది గో చూడంది 
ಅನುಪಮಾನವೆ ಅತಿ ಸುಂದರವೆ ಧನರು ಚಕ್ರ ಮೋನ ದಾಗ ದಾಗ ಮೇರಿ ಸರಿ ಅನುಪಮಾನವೆ ಅತಿ ಸುಂದರವೆ ಧನರು ಚಕ್ರ ಮೋನ ದಾಗ ದಾಗ ಮೇರಿ ಸರಿ ಅದಿಗೋ ಭದ್ರಾತ್ರಿ ಗೌತಮಿ ಇರಿಗೋ ಚೂರಂದಿ ಅದಿಗೋ ಭದ್ರಾದ್ರಿ ಗೌತಮಿ ಇದಿಗೋ ಚೂರಂದಿ ಅದಿಗೋ ಭದ್ರಾದ್ರಿ ಗೌತಮಿ ಇದಿಗೋ ಚೂರಂದಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನಾನ ಚಕ್ಕಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗ ಚಕ್ಕಗಾ ಪಾಠ ಪಾಡೇವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮರಿ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪೀಠಂಲೋ ಇಪ್ಪಡ ವರ್ಕು ಮನ ವಿಗ್ರಹಾಲತೋ ಪಾಠು ವಿಗ್ರಹಾಲು ವಿಗ್ರಹಾಲು ವೆನಕ ಉನ್ನ ಕದ ಎಂತ ಚಕ್ಕಗ ವಿವರಿಂಚಾರು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರು ಅಲಾಗೆ ಜಯಶ್ರೀ ಗಾರು ಚಾಲಾ ಚಾಲಾ ಮಂಚಿ ವಿಷಯಾಲ್ನಿ ಮನಿಕೆ ಅನ್ನಿಂಚಾರು ಕದಾ ಆ ಮರಿ ಇಂಕ ಬತ್ತುಲಕು ಮಿರೇದೆನ ಚೆಪ್ಪಾಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ವಸ್ತುಂದಾ ಅಂಟೇ ವಸ್ತುಂದೇಮೋ ಬಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ಮನ ಕೂರ್ಚುನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಮೀರು ಐದು ನಿಮಿಷಾಲ ರಂಡಿ ಪದ ನಿಮಿಷಾಲ ರಂಡಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ವೆಳ್ಳಿ ದರ್ಶನ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನಿ ಪೂಜಲು ದಗ್ಗರು ಚೂಡಂಡ ಅದಿ ನಾ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಚಾಲಾ ಮಂಚಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಛಾರಂಡಿ ಇದಿ ಉಂಟೇ ಅಮ್ಮ ದಗ್ಗರಕ್ಕೆ ಹೋಸ್ತಾ ಅನ್ನಿ ಉನ್ನಟ್ಟೆ ಅಂತಾರ ಕದಾ ಸೋ ಆವಿಡ ದಗ್ಗರಕ್ಕೆ ರಂಡಿ ಚೂಡಂಡಿ ದನ್ನ ಪೆಟ್ಕೊಂಡಿ ಆವಿಡ ಅನುಗ್ರಹಾನ್ನಿ ಪೊಂದಂಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮೇ ಅನ್ನಿ ಇನ್ನಿ ಚೆಪ್ಪಾಮೋ ಅಂತಿ ಇವನ್ನಿ ಜರಿಗಿನಿ ಮಾ ಮಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇ ಮೊದಲು ಪೆಟ್ಟನಪ್ಪುಡು ಏನು ಚೇಸಾಮು ಎಂತ ಕಷ್ಟಪಡ್ಡಾಮು ಏ ರಕಂಗ ಮಾಕಿ ಆಲೋಚನೆಲ್ಲ ಚಾಯಿ ಸೋ ಎಂದಕಂಡೆ ಇದಿ ಇಲಾಂಟಿದ ಒಕ್ಕ ಗುಡಿ ಇಕ್ಕಡ ಉಂಟೆ ಅಂದರು ಹೋಸ್ತಾರು ಸೇವ ಎಕ್ಕ ಜರುಗುತ್ತುಂದಿ ಪಾಡತೋ ಪಾಟ ಮಾಕ್ ಕೂಡ ಟೆಂಪಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಾವಾಲಿ ಸೋ ಮೀರು ಒಚ್ಚಿ ಮಮ್ಮನ್ನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚೇಯಂಡಿ ಮಾಕ ಅವಕಾಶ ಇವಂಡಿ ಇಂಕ ಮಂಚಿಗ ಸೇವ ಚೇಯಟಾನ ಮೀರು ಏನು ಸಿಪ್ತರ ಐಗರು ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಜಾದ್ಯ ಪರಿಪಾಯಂತ ನ್ಯಾಯನ ಮಾರ್ಗೇನ ಮಹಿಂ ಮಹೀಷಾ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಪ್ರಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಪ್ರಜಲಂದರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಮ್ಮರಿಯ ಸರ್ವದೇವರ ಯೊಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಕಾಲಗಾಲನೆ ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೋ ತರ್ವಾತ ಮೇತಾ ಚಾನಲ್ ಲೋ ಚೂಸಿ ಒಕಸಾರ ಭಗವಂತನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಾ ಚೂಸಿ ಕೂಡ ಚಾಲಾಯ್ ಚೇಸ್ತೇ ಮಂಚಿದಿ ಅಕ್ಕಡ ಕೂಡ ಚೂಡಂಡಿ ಇಕನ ಇಕ್ಕಡಕಿ ವಚ್ಚಿ ಬೇ ಜೆಪ್ನಟ್ ಗಾ ಅಂದರ ವಚ್ಚಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಗಾ ಚೂಸಿನಟ್ಟೆ ತೇ ಕನಕ ದೇವಾಲಯನ ಒಕ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಟುಂದಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಪ್ಪು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಸ್ ಎಕ್ಕು ವಸ್ತುಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತೋಸಿಸ್ತುಂದಿ ಅಂದ್ಯಾದ ವಚ್ಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೇಸ್ಕನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತೋ ಅಂಟಿಕ ವೆಳ್ಳಿ ಚಾಲಾ ಆನಂದಂಗಾ ಎಂತೋ ಕಾಲಂ ಎನ್ನೋ ಜನ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದೇನೆ ಕಾನೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ರಾದು ಅಕ್ಕಡ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ವಚ್ಚಂದಿ ತಪ್ಪಕೊಂಡಾಗ ನೀನು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ ವಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ವ ಧನಧಾನ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ವ ಅಲಾಗೇ ಮೀ ಛಾನಲ್ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವ್ವಾರನೆ ಮೀ ಛಾನಲ್ ದ್ವಾರಾ ಚಾಲಾ ದೇವಾಲಯ ವಿಷಯಾಲು ಅನ್ನೀ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾನಿ ತೆರವಾಲನೆ ತದ್ವಾರಾ ವಾಳು ಕೂಡ ವಚ್ಚೆ ಭಗವಂತರ ಅನುಗ್ರಹ ಕಲಗಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತುನಾವು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ ಮರ್ ಚೂಸಾರ ಕದಂಡಿ ಇವಾಳ ಆಲಯ ದರ್ಶನಲ್ಲೋ ಲಲಿತಾ ಪೀಠ ಯೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷಾಲು ಮರೊಕ್ಕ ಆಲಯ ದರ್ಶನಂತೋ ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಅವನು ಮರೊಕ್ಕ ಆಲಯ ದರ್ಶನಂತೋ ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ